হ্যালো ফ্রেন্ডস পরিণীতে একটা নতুন টপিকে তোমাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমরা গত ক্লাসগুলোতে কিন্তু নির্বাচন কমিশনকে নিয়ে একটা বড় সড়ো আলোচনা শুরু করেছি তাই না আজকে তার ধারাবাহিকতায় আমরা শিখব নির্বাচন কমিশনের কি কি ক্ষমতা রয়েছে এবং তাদের কাজগুলো কি কি যারা আগের আলোচনাগুলো শুনেছ তারা কিন্তু মোটামুটি নির্বাচন কমিশনের কাজটা কি সেটা মোটা বুঝে গিয়েছ তাই না নির্বাচন কমিশনের প্রধান কাজ দেশে যতগুলো নির্বাচন হবে সেটা জাতীয় হোক বা স্থানীয় হোক সেগুলো সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা ঠিক আছে আচ্ছা তবু আজকে আমরা পয়েন্ট বাই পয়েন্ট নির্বাচন কমিশনের কি কি ক্ষমতা এবং কাজ রয়েছে সেগুলো শিখব প্রথমত নির্বাচন কমিশনকে সরকার পূর্ণ স্বাধীনতা দিতে বাধ্য এবং একই সাথে নির্বাচন কমিশনের যে পরিমাণ অর্থ বা যে পরিমাণ জনবল প্রয়োজন হবে সরকার সেগুলোও দিতে বাধ্য এই যে সরকার বাধ্য হচ্ছে এই কাজটা করতে এটা কেন তারা বাধ্য হচ্ছে তার কারণ আমাদের সংবিধানে এটা বলে দেওয়া হয়েছে সংবিধানের একশো উনিশ নম্বর অনুচ্ছেদে নির্বাচন কমিশনের কাজ এবং তাদের ক্ষমতা নিয়ে একটা ছোট্ট বর্ণনা দেওয়া আছে অর্থাৎ আমাদের সংবিধানেই বলে দেওয়া হয়েছে দেশের কোনো নির্বাচন নির্বাচন কমিশন ছাড়া সংগঠিত হবে না ঠিক আছে এই যে কথাটা বলে দেওয়া হচ্ছে এই কারণে কিন্তু সরকারকে নির্বাচন কমিশন গঠন করতে হচ্ছে এবং তারপরে তাদেরকে স্বাধীনতা দিয়ে কাজ করতে দিতে হচ্ছে ঠিক আছে এটা হচ্ছে নির্বাচন কমিশনের ক্ষমতা এরপর দেখি নির্বাচন কমিশনের কি কাজ রয়েছে নির্বাচন কমিশনের তত্ত্বাবধানেই কিন্তু আসলে আমাদের যে জাতীয় সংসদ নির্বাচন এবং রাষ্ট্রপতি নির্বাচন এই দুটি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় যারা আগের ক্লাসগুলো করেছ তারা জানো আমাদের সংসদ নির্বাচনটা হয় প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে অর্থাৎ জনগণ সরাসরি ভোট দিয়ে তাদের প্রতিনিধিকে নির্বাচিত করে এরপরে তারা যে প্রতিনিধিদের নির্বাচিত করল সেই প্রতিনিধিরা সংসদে ভোট গিয়ে সংসদে গিয়ে ভোট দিয়ে যাকে নির্বাচিত করে সেই হচ্ছে রাষ্ট্রপতি ঠিক আছে তার মানে জনগণ নির্বাচিত করে সাংসদদের সাংসদ নির্বাচিত করে রাষ্ট্রপতিদের কিন্তু এই পুরো নির্বাচন প্রক্রিয়াটাই চলে নির্বাচন কমিশনের তত্ত্বাবধানে ঠিক আছে তার মানে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ দুই ধরনের নির্বাচনেই কিন্তু নির্বাচন কমিশনের হস্তক্ষেপ করার অধিকার রয়েছে ঠিক আছে এরপরে আমরা দেখি যে আমাদের জাতীয় নির্বাচনের কথা আমরা বললাম আমাদের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের কথা আমরা বললাম এরপরে আমাদের যে স্থানীয় নির্বাচনগুলো সেগুলো নিয়ে আমরা একটু কথা বলি এই স্থানীয় নির্বাচনগুলো সংগঠনের দায়িত্ব কিন্তু আসলে নির্বাচন কমিশনের নির্বাচন কমিশন পৌরসভা নির্বাচন ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন জেলা ও পার্বত্য জেলা পরিষদ নির্বাচন এরপরে ধরো সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন সব কিছু আমি লিখে রাখি নেই এই সবগুলো নির্বাচন অর্থাৎ যেসব নির্বাচনেই জনগণ ভোট দেয় সেই নির্বাচনগুলো তাদের তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত হয় তারা এটার জন্য তোমার মনোনয়ন ফর্ম ছাড়ে তারপর তারা নির্বাচনী বিধিমালা তৈরি করে এগুলো নিয়ে আমরা পরের ক্লাসে পড়ব তাহলে আজকে আমরা কি শিখলাম এটা নিশ্চয়ই সবার মাথার মধ্যে ঢুকে গেছে তাহলে তোমরা সবাই আমার এই প্রশ্নটার উত্তর দাও তো ঠিক আছে আমার লেখা খুব খারাপ এটা একটু ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখো প্রশ্নটা হচ্ছে সংবিধানের কত নাম্বার অনুচ্ছেদে নির্বাচন কমিশন গঠন করতে বলা হয়েছে তোমরা যারা ক্লাসটা একটু মনোযোগ দিয়ে করেছো তারা সবাই জানো এখানকার অ্যান্সার হবে যেটা দুই নাম্বারে দেওয়া আছে অর্থাৎ সরি যেটা চার নাম্বারে দেওয়া আছে অর্থাৎ একশো উনিশ নাম্বার অনুচ্ছেদ তথ্যটা খুব ভালো করে মাথায় রেখো কারণ এখান থেকে তোমাদের অবজেক্টিভ আসতেই পারে আচ্ছা তাহলে পরবর্তী ক্লাসে আবার দেখা হবে নতুন একটা টপিক নিয়ে ততক্ষণ পর্যন্ত সবাই আমাদের সাথে থেকো অল দ্য বেস্ট